大家好，我是龙儿。葡萄干很多朋友都喜欢吃，吃起来酸酸甜甜的，并且营养也非常丰富。但是很多朋友去挑选葡萄干的时候，却不知道怎么来辨别出被熏过硫磺的葡萄干。其实想要鉴别这个葡萄干有没有被硫磺熏过，非常的简单，教你五个妙招，轻松鉴别被熏过硫磺的葡萄干。说到葡萄干，大家都非常的熟悉，是一种非常常见的水果类干果，不仅吃起来酸酸甜甜的，非常爽口，而且营养价值也非常的高。它的加工工艺也非常的简单，就是自然风干，可以直接买回家就食用，也可以用来做一些点心。里面含有特别丰富的葡萄糖以及蛋白质等营养元素。每天吃上一点点葡萄干，对人体有非常多的好处。但是很多朋友都不知道，市面上许多葡萄干都是被硫磺熏过的，一不注意就会买到这种的毒葡萄干了。被硫磺熏过的葡萄干不仅对人体没有好处，而且对健康非常不利。因此，我们在挑选葡萄干的时候一定要擦亮眼睛。第一种方法，看颜色。市面上常见到的葡萄干就是这种的绿色，除此之外，还有一些是红色、黑色、紫色。刚才已经和大家说了，葡萄干的制作工艺非常的单一，也非常的简单。最主要的制作工艺就是将葡萄自然风干、酿制而成。因此，正常优质的葡萄干，它不可能做到每一粒葡萄干的颜色都基本一致，它都是有所差别的。我们购买葡萄干的时候，仔细观察就能发现，每一颗葡萄干它四周所出现的颜色都是不一样的。对比一下，两颗葡萄干它的颜色完全不一致，那么像这样的葡萄干就是比较优质的。如果我们在购买葡萄干的时候，发现每一粒葡萄干的颜色都基本上相同，基本上看不出任何颜色上的差别。并且看上去颜色碧绿碧绿的，非常的诱人，非常好看。那么像那样的葡萄干，可能就是被硫磺熏过的，才会做到颜色如此一致。因此大家一定要注意，尽量不要选择。第二个方法，把葡萄干放在手心里面，稍微用力捏一捏，然后再把拳头松开，观察一下葡萄干它的状态。如果在我们捏的时候，感觉葡萄干微微发黏，有一点点的粘手，那么当我们迅速松开之后，它又迅速的散开，不会死死的粘在一起。那么像那样的葡萄干就是自然风干，并且比较优质的。如果当我们把葡萄干攥在手掌心里面，它不会有一点发黏的感觉，并且是非常干燥的这种情况。不管我们拽得多紧，手掌心一松开，葡萄就粒粒分开了。像那样的葡萄干，很可能就被硫磺熏过。因为咱们用硫磺熏葡萄干，主要就是为了延长葡萄干的保质期，因此呢，一定要注意。当然，如果我们把葡萄干拽在手掌心里面，用力一捏，它就成了一团。并且死死的粘在一起，像那样的葡萄干，很有可能是放置的时间过久，或者是放置的地方不对，受潮所导致的葡萄干已经变质了，也可能是葡萄干在晾晒的过程中没有完全把里面的水分晾干，最终导致葡萄干发黏甚至变质的情况。因为咱们的葡萄干是自然风干而成，所以呢，它里面多多少少都会有一点点的水分，但是不多。正常优质自然风干的葡萄干放在手掌心里面，它会感觉有一点点发黏，但是呢，绝对不会抱成团，紧紧的粘在一起。所以这个特点、这个特性，大家一定要记住。第三种方法。把葡萄干放到鼻子旁边闻一闻。咱们在挑选许多食材的时候，都可以用到这个方法。把食材放到鼻子旁边闻一闻，嗅一嗅，一般就知道它的真假，或者是有没有经过加工。生活中很多食材，为了延长它的保质期，让它的颜色看起来更加的好看，一些黑心商贩都会利用硫磺来进行熏制。
，正常自然风干的优质葡萄干，闻起来它是自带葡萄干特有的这种浓香味。如果当我们把葡萄干凑到鼻子边闻一闻、嗅一嗅，闻到的是一股怪怪的味道，和平时我们闻到的葡萄干它的味道有很大的差别。那么像那样的葡萄干，大家就要注意了，很可能就是被硫磺熏过的葡萄干。有些朋友他的鼻子特别敏感，闻到被硫磺熏过的葡萄干，会觉得鼻子发酸。这就是因为被二氧化硫刺激到了鼻子所产生的一个结果。第四个方法，简单粗暴，就是尝一尝，这是我们鉴别很多食材好不好的一个重要手段，也是我们在生活中经常用到的一个手段，没有任何技巧和难度。正常的葡萄干，我们吃起来它的口感是酸酸甜甜的，除此之外没有其他任何异常的地方，给人的整个感觉是非常自然的。而被硫磺熏过的葡萄干，虽然和正常的葡萄干没有多大的区别，但是我们多吃上几颗之后，就会感觉喉咙有一丝丝辛辣味。这就是因为我们的嗓子被里面的二氧化硫所刺激到产生的后果，所以我们在用这个方法来辨别有没有熏过硫磺的葡萄干的时候，不要只尝一颗，尝一颗的话很难辨别出它的好坏，一定要多尝几颗，多尝几颗咱们就能感觉到其中的猫腻所在了。第五个方法，泡一泡。这个方式适合把葡萄干买回家之后来进行检测。将买回家的不明葡萄干，我们把它分别放在碗里面，然后往碗里面倒入开水。开水要浸泡住整个葡萄干，并且让葡萄干在开水里面浸泡，保持十分钟。十分钟之后，我们再来观察。十分钟之后，我们就可以来观察一下。如果发现，浸泡葡萄干的水变了颜色，或者是变成了黄色，那么就一定要注意，像那样的葡萄干尽量不要吃，很可能是被硫磺熏制过的。而如果葡萄干里面的水依然清澈见底，没有出现掉色的情况，那么像那样的葡萄干就是优质自然风干的葡萄干。看到这里，很多朋友可能会觉得有所疑惑，其实原理非常简单。我们的葡萄干制作工艺就是自然风干酿制而成，因此它的表皮是由一层完整的葡萄皮把我们的葡萄肉保护起来的。因此，在被水浸泡的过程中，外面的葡萄皮它是一个很好的保护膜，因此不会导致我们的葡萄干出现变色的情况。而被硫磺熏过的葡萄干，那么就不好说了，因为在被硫磺熏的过程中，它的表皮可能会发生变化，这样呢就会导致我们在用开水浸泡的过程中，引起了葡萄干掉色的这种情况出现。所以大家在购买的时候一定要认准怎么来挑选葡萄干哦。很多时候，大家买回家的葡萄干，直接就开始使用了，洗也不洗，那样其实非常的脏。咱们仔细观察葡萄干的表面，它是这种褶皱型的，并且在晾晒的过程中，表面会沾染许多的灰尘，而这些褶皱里面就特别容易藏污纳垢。如果直接买回家吃的话，真的是非常的不干净，甚至会有一些虫卵哦。因此，买回家的葡萄干一定要记得清洗干净，而且直接用清水洗也是洗不干净的。正确的洗法是，先用水将葡萄干抓洗一遍，让葡萄干被充分的浸湿，然后在里面加一勺面粉或者是淀粉，用手反复的抓一抓。不管是面粉也好，淀粉也罢，它们都具有很强的吸附性。在我们用手抓的过程中，就可以把葡萄干褶皱里面的脏东西吸附出来。抓一会儿之后，往里面加入清水，反复的将葡萄干表面的面粉残留冲洗干净，直到看到洗葡萄干的水变得清澈见底，像这样，葡萄干就已经完全清洗干净了。这样就可以非常安心的使用了。
。希望今天的视频能对你有所帮助。喜欢我的视频，记得点赞、关注、加收藏哦。那么本期的视频分享就到这里了，咱们下期视频再见，拜拜。